very good evening and welcome to you us how are you all ajay ji my home praveen ji anju ji shivangi ji रमेश जी प्रदीप शुक्ला जी शालिनी श्रीवास्तव जी एंड रचना जी वंदना विश्वास जी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर इस क्लास को कमेंट्स करने से पहले आप सभी के लिए एक काफी इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूंगा एक्चुअल में ये ऐसी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो जल्दी मिल नहीं पाती हैं एकदम विश्वसनीय सूत्रों से एक खबर मिल रही है ऑथेंटिक व्यक्तियों से कि ढाई महीने में आपकी एल की वैकेंसी आ जाएगी यानी अक्टूबर के महीने में आपको एल टी की वैकेंसी भी मिलेगी तो इसलिए हमें आपसे कहना है कि अपने जो झील है उसे कमजोर ना होने दीजिएगा पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई को जारी रखेंगे बड़ी ही बेहतरीन नौकरी रहती है एलटी और जीआईसी की जीआईसी लेक्चरर की आपका जो हार्ड वर्क है कभी भी बेकार नहीं जाता बस ये जान लीजिए तो आइए पूरे मनोयोग से आज अटेम्प्ट करिए इस प्रैक्टिस सेट को और लास्ट में फिर अपना स्कोर भी बताइएगा अगर आपको लगे कि आप कुछ भूल रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है क्यों क्योंकि भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है बट फिर दोबारा बस याद हो जाए कि हाँ अब गलती नहीं करेंगे और ये जो प्रैक्टिस है ना इक्वली एल के लिए भी इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर मेन हु हैज राइजन बाय देयर ओन एक्जर्शन आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड केवल आपको फाइव टू टेन सेकेंड्स मिलेंगे बस इतने में आपको आंसर दे देना है द राइट आंसर इज ए माय डियर आप सभी को ये बात याद होनी चाहिए और जरूर से जरूर याद होगी कौन सी बात कि जब मेन लिखा है तो हु नहीं मेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा है आएगा क्योंकि हु अपने एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग ही वो आपको लेता है इज इट क्लियर अ प्रिंस वर इन सर्च ऑफ अ सूफी मास्टर टू हेल्प हिम इन हिज मिस्टिकल जर्नी क्वेश्चन नंबर टू आप प्रिंस यहां पर देख पा रहे हैं सिंगुलर नंबर है तो निश्चित तौर पर वॉज होगा सेकंड क्वेश्चन में क्या लगाओगे वॉज वी हैव इश्यूड अ ऑर्डर सीकिंग इमीडिएट प्रिंटिंग ऑफ रिवाइज प्राइस टैग क्वेश्चन नंबर थ्री ऑर्डर के पहले बताइए क्या लगना चाहिए निश्चित तौर पर एन लगेगा ऑप्शन बी अर्थ डिजर्ट इज अ लैंड ऑफ एक्सट्रीम्स कॉन्स्टेंटली पुसिंग लाइफ टू द लिमिट 
क्वेश्चन नंबर फोर पृथ्वी में परित्यक्त चीजें त्यागी गई चीजें तो निश्चित तौर पर डिजर्ट प्लूरल नंबर है तो यहां पर माय डियर इज नहीं आएगा क्या होगा आर ऑप्शन बी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं हमारे साथी नहीं एक्सट्रीम के साथ तो एस चलेगा <laughs> चलिए आपका आंसर सही है माय डियर अजय जी सुरेश हैव नीदर इनकरेज नॉर कंडोन्ड वायलेंस कोई एक विद्यार्थी हमको वन से ट्वेंटी के बीच में बताया था कि कोई छूटा हुआ है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कोई भी सेट आपका छूटा नहीं रहेगा और ये प्रैक्टिस आपको इतने बार करनी है जब तक आपको हंड्रेड परसेंट सही ना होने लगे समझ में आ रहा है बात शैलजा जी है कि नहीं हाँ जी पिंकी जी पिंकी जी बिल्कुल सुरेश हैव नीदर इनकरेज नॉर कंडोन्ड नीदर की स्पेलिंग भी गलत है है ना और वैसे भी जानते हो कि सुरेश सिंगुलर नंबर है तो सुरेश के साथ में क्या आएगा है जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा इम्प्रूव द सेंटेंस बोथ संतोष एंड सतीश हैव दियर इंग्लिश पेपर्स ड्यू इन ट्यूजडे तो भाई जो बॉक्स के अंदर लिखा है ना इसी को रिप्लेस करना है क्या होना चाहिए बताइए नेम ऑफ डेज के पहले माय डियर नेम ऑफ डेज के पहले प्रेपजिशन ऑन आता है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रमेश जी गलत कर दे रहे हैं भाई नेक्स्ट द डिसीजन विल लीविंग हर इन अ पिकलियर प्रेडिकामेंट तो देखो इसको देख के समझ में आया कि हाँ भाई ये तो गलत है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है विल लीव हर यदि हम लगाए तो ये सही हो सकता है ऑप्शन बी एकदम राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करिए क्यों आलोक जी और जब सही जाए कभी कभी तो दो चार क्वेश्चन बाद एक बार चेयर अप भी बनता है बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब करिए बहुत अच्छा हम्म शाबाश लीजिए इस क्वेश्चन में देखते हैं सम चिल्ड्रेन आर मच मोर एग्रेसिव देन अदर्स Aggressively then, aggressive then, aggressively then. Question number एट जी अब देखिए यहां पर सबसे तेज अजय जी का आंसर आया है एंड फॉलोड बाय शैलजा एंड रमेश एंड अदर्स तो बिल्कुल द राइट आंसर इज ऑप्शन बी माई डियर ये बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया क्योंकि देखो मोर लगा है तो सी डी यानी कंपरेटिव डिग्री है अग्रेसिव एजेक्टिव बिल्कुल सही है एडवर्ब की जरूरत नहीं यहाँ देन लगाएंगे ना कि देन है ना और बी आंसर एकदम राइट है किसी का कोई डाउट हो तो प्रवीण जी की तरह क्वेश्चन पूछ लीजिएगा सिंबल बना के है ना और प्रवीण जी जो आपने नोट्स मंगाए हैं आज आप उसका डिटेलिंग हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि कौन कौन सा भेजना है और उनको भी बता दूं वो विद्यार्थी जिन्होंने लैंग्वेज प्रैक्टिस के अलावा ग्रामर वगैरह का नोट्स मंगाया है वो भी एक बार हमको रिमाइंड कराएंगे इस संडे को राइट इस संडे को सबका नोट एकदम रेडी करके एकदम कहते हैं हाँ कंटक टूटे नहीं तो टेंशन बढ़ी रहती है और मैंने आज लैंग्वेज प्रैक्टिस को एकदम हार्ड कॉपी को क्या अनपब्लिश कर दिया अब किसी को नहीं मिलेगा अच्छा एल टी लिटरेचर का हार्ड कॉपी समझ गए फाउंडेशन बैच अच्छा मन्नु जी का फाउंडेशन बैच का है ठीक है जिनका जिनका है देख लीजिए व्हाट्सएप करिएगा दो बच्चा आपका लिटरेचर और ग्रामर एक साथ जाएगा इस संडे को सब का नोट्स तैयार करवा देंगे और मंडे से माय डियर अच्छा एक चीज और सुन लीजिए जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज में एडमिशन लिया है मोस्टली उसमें से आप लोग अवेलेबल होंगे यहाँ इस संडे को टाइम टेबल जारी किया जाएगा और टेस्ट सीरीज में जो टाइम टेबल जारी करेंगे वो आपका 
एट थर्टी पी एम साढ़े आठ बजे आपको टाइम टेबल दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट चलेंगे पहले ऑनलाइन टेस्ट होंगे है ना उसके बाद में फिर हम लोग वीडियो टेस्ट में आएंगे सर मेरा ऑर्डर नहीं मिला मिल गया रीता जी ऐसा नहीं हो सकता है रीता जी अगर मैं याद कर पा रहा हूँ और मेरा दिमाग सही चल रहा है तो सेंट जेवियर के पास अब बताइए <laughs> सेंट जेवियर स्कूल लिखा है आपके एड्रेस में और बताइए मुझे कि क्या मैं सही याद कर पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर चलेंगे हाँ अब पूरा लिटरेचर में टॉपिक सारे बता दिए जाएंगे कौन कौन से टॉपिक कब टेस्ट होंगे वही वही टॉपिक आपको उसी दिन रिविजन करके बैठना है थ्री अटेम्प्ट मिलेंगे हार्ड पीडीएफ मिलेगा सब कुछ मिलेगा इतने बार पढ़ा दूंगा ना मेरा उद्देश्य केवल तैयार करवाना बस और कुछ नहीं और जो मॉक टेस्ट होगा उसमें तो टेस्ट हो ही जाएगा कि आपकी तैयारी कितना है तो चलिए भाई इसका मतलब हमारा दिमाग सही चल रहा है, है ना किसी का एड्रेस मुझे किसी का नाम नहीं याद होता एड्रेस तो बड़ी बात है यू आर लकी आइए बड़े ध्यान से देखो बड़े प्यार से देखिएगा कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड हिज शिप विदाउट एक्सीडेंट फॉर 100 हंड्रेड ओजेज तो यहां पर आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है सुरक्षित रूप से और कैप्टन रंजीत की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे बड़े ध्यान से जवाब करिएगा सेफली नेविगेटेड हिज सिप विदाउट एक्सीडेंट फॉर हंड्रेड नेविगेट नेविगेट चलिए बताए फटाफट जवाब करें सी नंबर के साथ जाएंगे अच्छा जो सेंटेंस दिया है और सी नंबर है उस दोनों में क्या अंतर है थोड़ा डिफ्रेंसिएट करो हा सेफ टी लिखा हुआ है जबकि यहां हमें लिखना है एडवर्व बहुत अच्छा जवाब एकदम राइट आंसर आप जा रहे हैं बहुत अच्छा सबके सब सही हैं आशा जी वेरी गुड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट शी रिनाउंस्ड टेरिज्म रिप्लेस किसे करना है पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट क्वेश्चन नंबर टेन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑफ लगेगा है ना ये तो ऑब्वियस सा आंसर है कोई इसमें बहुत डिफिकल्टी नहीं है कॉमन सेंस का क्वेश्चन Complete the sentence with the most appropriate word. Students are not expected to live without tolerance, indulgence, permission, freedom. तो हमारे सभी साथी फटाफट जवाब करें Permission. Yes, Shivangi ji, Ajay ji, my home Poonam Patil ji. Next. हाँ, शिद्दत के साथ आंसर करिए I always arrive और ये लैंग्वेज इतना समझ लीजिए कि एक एवरेज और स्टैंडर्ड है कि इसको आप बस अच्छे से कर जाइए कुछ नहीं करना आपका I always arrive to class और जो नहीं आए उसको कहीं नोट बनाया करो नोट्स जरूर बनाया करिए ट्वेंटी मिनट्स लेट अर्ली लेटर बिहाइंड टाइम सो दैट आई हैव टाइम टू प्रिपेयर अच्छा एक बात बताओ अगर कोई आदमी लेट आएगा तो उसके पास टाइम कहां बचेगा तो पहला ऑप्शन तो चला गया अरे भैया वो आदमी कैसे जल्दी आएगा यस ऑप्शन बी एब्सोल्यूटली राइट आंसर इज बी साइमा सिद्दीकी जी बिल्कुल एक्टिव रहिए इसी तरीके से मेकिंग पाइज एंड केक्स मिसिज कुमार स्पेशलिटी क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आप किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे मैं पूरे अल्टरनेटिव नहीं पढ़ूंगा खूब बड्डा बड्डा दिखाई दे रहा राइट टाइम देंगे हम आपको टाइम देंगे आप आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन और यहां पर हमारे कई साथी एकदम सही आंसर कर रहे हैं इज मेकिंग पाइज एंड केक्स पाइज एंड केक्स बनाना ये एक्शन हो गया ना तो इज लगेगा ऑब्वियस है 
आर कैसे लग जाएगा अच्छा आर आप ऐसे लगा दोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि पाइज और केक्स बहुवचन है तो आर लगेगा इसीलिए तो क्वेश्चन आया भी है यहाँ पर मूल शब्द है मेकिंग बनाना जैसे हम आपसे कहें कि समोसा और केक आदि बनाना आपकी यानी कि विशेषता है अगर इस क्वेश्चन को और मैं थोड़ा धांसु तरीके से पढ़ा दूं तो देखो मिसिज कुमार स्पेशलिटी इज मेकिंग पाइज एंड केक्स ये है असली वाला राइट आंसर इज बी लक्ष्मी सन्स आर द मोस्ट थिंग इन हर लाइफ इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट बहुत ही बेसिक लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है द राइट आंसर इज डी मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण डी आंसर बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं हमारे साथी अ मैन इज सर्टन टू बी प्रॉस्परस कैसा आदमी है जो प्रॉस्परस होता है निश्चित तौर पर जो हमारी तरह डिलीजेंट है इनएक्टिव है इंडोलेंट है लेथर्जिक तो भाई लेथर्जिक तो आलसी होता है इंडोलेंट तो एकदम महा आलसी होता है तो कैसे भाई डी लगा दोगे है? कौन डी लगा रहा है लाओ बाहर पकड़ करके थोड़ा सा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर डिलीजेंट मतलब मेहनती क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करेंगे जी स्वाति जी राइट रीता जी बिल्कुल सही जवाब है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि आपको बताना है सिनानिम आलोक जी क्वेश्चन नंबर लिखने की हैबिट डालिए नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा किस में आंसर कर रहे हैं आप हमें नहीं पता चलेगा हॉटी टॉल प्राउड स्ट्रेट फॉरवर्ड केयरलेस कैजल भाई साहब हॉटी किसे बोलते हैं जिसमें घमंड छाया हो अरोगंट हो है ना तो यहाँ प्राउड बन जाएगा आपका ऑप्शन हमने आपको डेस्क्रिप्टिव नोट सेंड किया उसमें आप देखिएगा हॉटी के और भी कई वर्ड्स होंगे उनको भी लर्न करिएगा ब्रीच ब्रेक सिलेंडर अनसर्टेन रेस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर सेवन ब्रीच का मतलब टूटना कहते हैं ना कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर किसी पर आप भरोसा करते हो और एक बार उसने आपका भरोसा तोड़ दिया ना तो फिर वो जुड़ नहीं पाता टूटे टूटे तो फिर ना जुड़े कैजुअल कैजुअल स्कोल्ड इंटीमिडिएट थिएटर परसुएट क्रेच थोड़ा तेजी से आंसर करेंगे बहुत अच्छा जवाब कैजुअल मीन्स होता है फुसलाना तेजी से लगाइए पर स्वेट एक नजर में आंसर मिलता है एक नजर में भी होता है राइट आंसर क्यों जी ओपन कंफ्यूज सॉडिट फ्रेंक अपराइट लूज मैं एप्लीकेशन में पढ़ाने में ज्यादा कंफर्ट फील करता हूं आई डोंट नो हाई YouTube मिला करता है पता नहीं अभी आवाज जा रही है कि और चिल्लाए ओपन <laughs> मतलब होता है हाँ, वो पब्लिक क्लास होती है उसमें तमाम तरीके की आत्माएं रहती हैं लेकिन सब ठीक है हमारे में तो ऐसा ओपन मतलब होता है खुल्लम खुल्ला है क्या लगाओगे फ्रैंक लगाओगे या अपराइट अच्छा अपराइट का मीनिंग पता है आपको यस अपराइट मतलब ईमानदार होता है यहाँ राइट आंसर बनेगा फ्रैंक क्या जी राइट आंसर होगा फ्रैंक डेजोलेट डिजर्टेड ग्लूमी हार्ड फाइल चेयर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डेसलेट का मतलब होता है निर्जन एवं अवसाद पूर्ण यानी उदास कोई व्यक्ति है लोनली है जिसे अकेला छोड़ दिया गया है डेस्लट डेस्लट का मतलब क्या है इसका राइट प्रोनाउंसिएशन डेस्लट ही है डेस्लट मतलब उदास 
निर्जन अवसादपूर्ण वेरी लोनली वेरी अनहैप्पी एंड विदाउट होप जब आशा ना कोई बची हो उसे डेस्ट बोलते हैं डी ई एस ओ एल डिजर्टेड जो त्याग दिया गया हो दुखी हो अब देखो यहाँ ग्लूमी भी नजदीकी है बट मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा ए चूज द अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द एंटनिम फ्रूगल चैरिटेबल एक्स्ट्रा वैगन जेनरस गॉडी फ्रूगल मीन्स क्या होता है मित बेई तो भाई बताइए कि क्या लगाओगे अब देखो ए और बी में आप कंफ्यूज मत हुआ करो ठीक है अरे जो मित बेई है तो मित बेई का उल्टा क्या होगा जो खूब धन उड़ाए एक्स्ट्रा वेगेंट जो एक्स्ट्रा खर्चा करे हैं ऑप्शन बी राइट ये संजू जी लॉडेबिल ओम नमो लॉडेबिल कमेंडेबिल नेग्लिजेबिल एडमायरेबिल प्रेज वर्दी ब्लेम लॉडेबिल प्रशंसनीय होता है ट्वेंटी टू तो अब देखो लड़का गलती क्या करता है लड़का हो या लड़की दोनों आस्पायरेंट जो कैंडिडेट रहता है लॉडेबल प्रशंसनीय एडमायरेबल मारेगा क्योंकि इतना दिमाग में प्रेशर रहता है ना कि अपोजिट भूल जाता है ब्लेमफुल अपोजिट लगाना है ही इज द राइट आंसर कई तो प्रेज वर्दी मार देंगे और क्या देख रहे हो अभी अपने ग्रुप में देख लो ज्यादा लोग नहीं हो बीस पच्चीस लोग हो ट्वेंटी फाइव लोग हो है ना ट्वेंटी फाइव में देखो कई कम से कम चार ऐसे महान आत्माएं हैं जो गलत करेंगी अब जब इतना भी प्रेशर भी नहीं है सिलेक्शन का अब जब आप सर में बोझ ला दे होते हो सिलेक्शन का मैं आपको बता दू केवल और केवल आप पढ़ाई करिए सिलेक्शन के बारे में कम से कम सोचिए और परीक्षा के समय भी बिल्कुल मत कोशिश करिएगा सोचने का हालांकि वो अपने आप आएगा दो चार बार तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा जब आपकी तैयारी हो जाएगी ना तो रिजल्ट अपने आप आएगा स्टेगनेंट एफरवेसेंस मोबाइल प्रोग्रेस एनर्शिया फ्लेम बॉयस गुरुजी हमारे कहा करते थे कि इतना पढ़ो जब तक कि पढ़ना अच्छा ना लगने लगे इसलिए मत पढ़ो कि आपको एग्जाम देना है ये तो मजबूरी है इसलिए पढ़ो कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगे इन मजा आने लगे कि अब देखो तो क्लास होने वाली हम क्लास करें इसलिए ना क्लास करें कि केवल परीक्षा देना है इसका ड्यूअल स्टेगनेंट मतलब होता ठहरा हुआ अब बताइए ट्वेंटी थ्री तो ऑबियस आंसर है कि मोबाइल मतलब गतिमान होगा आंसर क्या बनेगा जी बी आंसर मोबाइल गतिमान वेरी गुड सुपर वेल डन डेलिटेरियस फैटल नॉरिशिंग वाइटल इंजीरियस बेनोलेंट देखो डेलिटेरियस का मतलब है खतरनाक या घातक यानी कि फैटल है ना तो देखो वाइटल तो नहीं लगेगा या तो नॉरिशिंग होगा या क्या होगा बेनोवलेंट होगा अब आप बताइए ट्वेंटी फोर एक घातक है यूनियस से नष्ट करने वाला है दूसरा पालने वाला है नॉरिशिंग बी इज द राइट आंसर देखो हुए कंफ्यूज कि नहीं कई लोग चले गए ई में आप खुद देख लीजिए और यदि ये नोट्स ऑलरेडी आपको मिल भी चुका है खास तौर से लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को तो गलत करना ही नहीं चाहिए नेक्स्ट इसका पीडीएफ भी हम आपके क्लास में लगा देंगे आज परनिसस इन अक्स हेल्दी हाइजीनिक फाइन या एक्सीलेंट ट्वेंटी फाइव में आंसर करें परनिसस का मतलब है घातक ये नेगेटिव वर्ड है तो इसका अपोजिट होगा हेल्दी
परनिशस का मतलब घातक होता है तो हेल्दी हो जाएगा एनाक्वस अच्छा एनाक्वस का असली अर्थ बताओ क्या होता है थोड़ा सा बताइए बताइए एनी वन ऑफ यू अगर आप लगा ही रहे हो देखो जी एक चीज ध्यान रखा करो पढ़ने वाले का एक लक्षण सीख लीजिए अब मैं इसका आपको पीडीएफ भी दे दूंगा आपके बैच में खासतौर से मिलाइए माइडियर जो अल्टरनेटिव से यदि कोई भी आपको क्लियर नहीं तो उसका मीनिंग भी आप देख करके डिक्शनरी से रूल लिखा करें या गूगल कर दिया करें गूगल में तत्काल आ जाता है ना मोबाइल के आप हैबिचुअल हो ही चुके हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अ मॉरल ऑफ लैक सॉरी अ वुमन ऑफ लैक्स मॉरल एक महिला जिसका नैतिकता लैक्स लैक्स मतलब लूज है प्रोस्टिट्यूट हॉर्लट कंक्यूबाइन हॉस्टेस क्वेश्चन ध्यान से करना देखो आपको लॉजिक करना सिखा देता हूं कि परीक्षा के दौरान लॉजिक कैसे अपने आप को दिया जाता है आपने कहा कि ऐसी महिला जिसका चरित्र ढीला है एक कहेगा कि आप प्रोस्टिट्यूट लगा दो प्रोस्टिट्यूट मतलब वैश्य होता है दूसरा कहेगा यार हॉर्लट भी तो वैश्य अगर अगर प्रोस्टिट्यूट लगा रहे हो तो हॉर्लट क्यों नहीं तो ऐसी स्थिति में दोनों ऑप्शन नहीं होंगे बार बार बताता हूं और कॉन्क्यूबाइन होती है रखेल ऐसी महिला जो किसी पुरुष के साथ रहती है लेकिन उसकी वाइफ नहीं होती है मतलब मैरिज नहीं होती है उसे कंक्यूबाइन बोलते हैं पत्नी के रूप में ही रहती है बिल्कुल लेकिन वो लीगल वाइफ नहीं होती है उसके साथ में बस रह रही है आप देखते भी हो ऐसे कई केसेस दिखते हैं तो ये अपना एक अलग मामला हो गया इसका ये अब किसी को किसी से प्रेम हो गया शादी नहीं हो पाई कई रीजन हो सकते हैं वो साथ में रह रही है लेकिन शादी नहीं हुई तो उसको ये थोड़ी कहोगे कि इसका कैरेक्टर ढीला है अरे सबके साथ थोड़ी रह रही है यहाँ पर राइट आंसर होगा हॉस्टेस अब हॉस्टेस को आप एयर हॉस्टेस ना समझ जाना वो अलग बात है हॉस्टेस का एक मीनिंग होता है अतिथियों का स्वागत करने वाला और इसी का दूसरा मीनिंग होता है अ वुमन ऑफ लैक्स मॉरल जो एंटरटेन करे गेस्ट को किसी भी तरीके से यू अंडरस्टैंड यूजिंग हर फ्लैस बॉडली प्लेजर समझ आया हो तो थम्सअप करो और गलत हुआ हो तो डबल थम्सअप करो क्यों गड़बड़ हुआ ना स्वाति जी और उनको तो बिल्कुल बहुत डांटने का मन होता है जिन्होंने लैंग्वेज प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था ठीक है उनको विशेष रूप से डांटने का मन होता है क्योंकि उनको ऑलरेडी कंटेंट केवल आप अगर फाउंडेशन में हो गलत कर दोगे माफी है क्योंकि दो तीन वराइटी के स्टूडेंट है हमारे साथ एक जो जन्म जन्म से हमारे साथ हैं, एक जो केवल इस जन्म में आए हैं स्लो विटेड एंड इनकम्पिटेंट पर्सन निगर टड स्नोटी डफर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एक व्यक्ति इसका दिमाग धीमा होता है क्या उसे कहते हो निगर निगर मतलब हफसी होता है ठीक है डर मतलब एकदम बेकार जो फेल हो जीवन में और स्नोटी मतलब मगरूर है कुछ ऐसा कि मगरूर है टफर मतलब बौड़म कुंद दिमाग का होता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सही जा रहा जवाब बहुत अच्छा यूसिंग ऑफ न्यू वर्ड्स क्वाइनिज वैकबली नियोलॉजिजम मेलपोप्रिजम मैल प्रोपिजन तो नहीं होगा ठीक है या तो नियोलॉगिजम होगा या क्वाइनेज होगा अब ए और सी में आपको डिसाइड करना है तो क्वाइनेज क्या होता है कि जैसे किसी ने कोई शब्द दिया कहते हैं किसने इसका आविष्कार किया हु क्वाइन द टर्म ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव लेकिन यहाँ पर राइट आंसर है नियोलॉगिजम यहाँ न्यू वर्ड्स की बात हो रही है ठीक है नए नए शब्द सी के साथ एकदम राइट है फिर वंदना जी ने राउंड किया नेक्स्ट इन डिफरेंट टू प्लेजर और पेन डॉसिटीजम जो दुख और सुख में एकदम 
उदासीन रहे उसे हम स्टोई से जब बोलते हैं स्टोई किसका व्यक्ति होता है पर्सन न सुख में सुखी न दुख में दुख में वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल टॉलरेबल कॉमनर मेडिकल डेलीजेंट न बहुत तेज हो न बहुत बुद्धू हो बीच वाला हो उसे मेडिकल एवरेज idiom it is difficult to keep a level head in these days of mounting prices yahan par ek underline karunga keep a level head remain cool and composed act out existence make both hands meet maintain a standard of chaliye 31 jawab karein keep a level head ka matlab hota hai dimag ekdam shant rakhna यानी कि रिमेन कूल एंड कंपोज्ड ऑप्शन ए कितने लोग डी लगा रहे हैं भाई अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड में चले गए क्या बात है शुक्ला जी द डॉक्टर सेज द पेशेंट हैज टर्न द कॉर्नर कंप्लीटली रिकवर्ड बिकम वर्स पास्ट द क्राइसिस गाय अगर डॉक्टर ने कहा कि भाई जो पेशेंट है उसने टर्न द कॉर्नर कर लिया है इसका मतलब क्या होता है टर्न द कॉर्नर का मीनिंग क्या होता है मुसीबत का समय मतलब गुजर जाना पास्ट द क्राइसिस ऑप्शन सी ही इज इन द हैबिट ऑफ फिशिंग इन ट्रिबल्ड वाटर्स फिशिंग इन ट्रिबल्ड वाटर्स पुटिंग अदर्स इन ट्रिबल इंडल्जिंग इन एवल कॉन्स्परेसी एग्रीवेटिंग द सिचुएशन टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रिबल कंडीशन ऑफ पर्सनल प्रॉफिट जैसे कोई परेशानी में बाढ़ आ गई है और उसके घर का सिलेंडर चुरा के ही कोई ले जाए है ना प्रयागराज में भी सुन रहे हैं कि शायद लेटे हनुमान जी ने स्नान कर लिया है ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं मतलब गंगा यमुना में बाढ़ की स्थिति है फिशिंग इन ट्रिबल्ड वाटर्स का मतलब है किसी की मुसीबत में फायदा उठाना बेचारे का घर डूबा जा रहा है और, और कुछ लोग जा करके सामान चुरा ले जा रहे हैं फिर आलोक जी आप गड़बड़ी कर रहे हैं ए लिख रहे हैं अब किसका ए है डबल ए क्वेश्चन नंबर लिखिए और गलत आंसर बहुत आ रहा है रिविजन नहीं कर रहे हैं इट मीन्स अब यदि ये छः क्वेश्चन से ही करवा रहा हूँ ठीक है कहीं अलग से नहीं करवा रहा हूँ और ये सिक्स थाउजेंड क्वेश्चन अगर आपने वन ईयर में भी तैयार नहीं किया तो फिर बड़ी शर्म की बात है एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्प्रिट और इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस बुक नहीं हो सकती आप आपको बताए दे रहा हूं ठीक है एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्प्रिट स्टॉप एक्टिव चेयरफुल ड्रंक अनकंट्रोलेबल इन हाई स्पीड का मतलब क्या है थर्टी फोर जब आदमी बहुत खुश होता है ना शेयरफुल ऑप्शन बी थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग वेल डोंट डू एनीथिंग टू रॉक द बोट टू रॉक द बोट मीन्स क्रिएट डिफिकल्टीज कॉन्स्पायर अगेंस्ट अपसेट द बैलेंस एजिटेट टू रॉक द बोट मीन संतुलन बिगाड़ना अपसेट द बैलेंस ऑप्शन सी चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड थर्टी एट में डी ऑप्शन डिसिप्लिन की स्पेलिंग मिस है यानी गलत है राइट right. स्पेलिंग लिख कर अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा इट्स योर असाइनमेंट एंड यू विल हैव टू डी इट देखिए और जवाब करिए थर्टी सेवन परसीद की स्पेलिंग रॉन्ग है ऑप्शन बी
अपोलॉजी की स्पेलिंग रॉन्ग है सी थर्टी नाइन आप गौर से देखिए तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग एकदम रॉन्ग है मैट्रिक्स तो सही है गद्दा तेजी से जवाब करें यस फोर्टी नंबर आ गया ह्यूमिलिएशन की स्पेलिंग यहां पर माइडियर गलत इस तरीके से आपका ये एक सेट कंप्लीट हुआ अब बिना किसी देरी के दूसरे सेट में चलेंगे और यदि ये सेट आज हंड्रेड एट्टी क्वेश्चन करेंगे आपको डिस्प्ले हो जाए तो हम सब करना हमारी कोशिश है कि आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा सडनली नया सेट देखने लगेगा तो आप बताइएगा कि यस सर और थोड़ा क्वेश्चन इसमें लेंदी है तो टेंशन नहीं लेना स्पॉटिंग अगर का क्वेश्चन है बताओ अगर दिख गया हो चलिए तो रिप्लाई करें फिर इफ यू डेस्क्राइब समवन एज अ मैवरिक यू मीन दैट ही इज अनकन्वेंशनल एंड इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट थिंक और बिहेव इन द सेम वे एज अदर पीपल थोड़ा लेंदी है दिमाग से करना इसमें हल्के में नहीं लेना ठीक है पिछला सेट काउंट कर लेना कितना सही है और इसको काउंट करना दोनों में अंतर आ जाएगा अपने आप द राइट आंसर इज बहुत अच्छा जवाब भाई आ रहा है आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका सी डी जो डू नॉट लिखा हुआ है ये गलत है क्या होना चाहिए डू के प्लेस में डज होना चाहिए डज नॉट थिंक नेक्स्ट कीपिंग पेंगुइंस आर एक्टिव थ्रू आउट द लॉन्ग समर डेज सॉरी किंग पेंगुइंस आर एक्टिव थ्रू आउट द लॉन्ग समर डेज यहां पर माय डियर जितने भी हमारे प्यारे साथी है ना ए इसमें आर की जगह पर इज लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है यहां राइट आंसर बनेगा नो एर कोई गलती नहीं है पेंगुइंस के अकॉर्डिंग आर एकदम राइट है और यहां पर डी ऑप्शन लगेगा मतलब गलतियां भी आप एकदम पैटर्न पे कर रहे हो भरत नाट्यम विल ऑल्सो फीचर इन द टू वीक वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल ये ऑल्सो शब्द यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है ऑल्सो यहाँ होना चाहिए भरतनाट्यम भी ना कि फीचर भी ठीक है जिसकी विशेषता उसके नजदीक यानी ऑप्शन लगेगा ए द गवर्नमेंट नीड टू अडोप्ट मल्टी ईयर एक्सपेंडिचर आउटलुक वाइल प्रिपेयरिंग द बजट तो ये तो एकदम राइट आंसर सीधे मिलेगा नीड नहीं नीड्स होगा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑप्शन ए वेर एवर यू लिव देर इज श्योरली सम कंट्री साइड और कॉस्ट लाइन नॉट फॉर फ्रॉम अवे टू फॉर अवे दैट यू आर प्राउड ऑफ वेन यू यू लिव देर इज श्योरली सम कंट्री साइड और कॉस्ट लाइन Not too far away that you are proud of. The right answer is D. यहां पर कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है मजा आया लास्ट वाले में आया होगा Improve the sentence. Everyone in the fraternity 
has his own set in prejudices set by set of set on phrasal verb लीजिए everyone in the fraternity has him तो सेट ऑफ होना चाहिए सिक्स नंबर में क्यों सेट ऑफ प्रिजुडिस बहुत अच्छा जवाब आ रहा है वेल डन फुल टॉस बॉल और सीधे चार रन सूरज एज वेल एज हिज फर्स्ट हिज फ्रेंड्स वॉच अरेस्टेड फॉर ओवर बींग है सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज अरेस्टेड इस सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है राइट या रॉन्ग अगर रॉन्ग है तो बताइए राइट क्या होगा नो इम्प्रूवमेंट सेवन नंबर में डी क्या हो गया अजय जी भाई तो कैसे गलत कर दिए भाई अब देखिए अजय जी जैसे लोग क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं समझ रहे हो इन्होंने सूरज के अकॉर्डिंग लगा दिया सही लगाया सूरज के अकॉर्डिंग वहाज ही लगेगा जब सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो क्रिया प्रथम कर्ता के अनुसार आएगी तो वो आज अरेस्टेड सही तो वर तो कभी लगेगा नहीं ना हैव बीन लगेगा ऑप्शन डी समझ आया द गैस इज बीइंग और नजर हमारी बहुत तेज है है ना बहुत एक बार में देख लेते हैं कौन गड़बड़ कर रहा है द गैस इज बीइंग सीपिंग आउट ऑफ द रॉक्स द गैस इज बीइंग सीपिंग Is seeping? Is seep word being seeping? उस तो गड़बड़ी है, है ना? बताइए। आपको एक मजे की बात बताएं। B के बाद हमेशा being के बाद हमेशा third form आता है, तो ing कभी नहीं आएगा। The right answer is A. कितने लोग A के साथ जा रहे हैं? वेरी गुड हम सब कर सकते हैं इट सीपिंग एपल्स न्यू ऑपरेट सिस्टम फॉर फोन एंड टैबलेट आई ओ एस इलेवन इज गेटिंग सम मच शॉर्ट आफ्टर अपडेट्स ऑपरेट ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल या ऑपरेटिव एपल्स न्यू ऑपरेट सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा दिमाग लगाइए नाइन नंबर में द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम It is raining, isn't it? Question number eleven. Sorry, ten. यहाँ पर आप question tag दे दिया आपने थोड़ा ठीक से पढ़ा है तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है. No improvement लगाएंगे. Challenging है ना? कोई doubt ही नहीं है. Good Pinky Ji and others. सिनानम जिसका अच्छा वही सिकंदर बनेगा पैरिलस इंसेन यूसलेस रिस्की प्रोवलस या शैकी कोई कई अल्टरनेटिव्स हैं फाइव अल्टरनेटिव्स हैं पैरिलस मींस याद होना चाहिए खतरनाक तो खतरनाक बोले तो अरे बोलिए ना रिस्की रिस्की काम उसका रिस्की एक कोई ऐसा सॉन्ग है टीवी विस्की जिप्सी वाला सॉन्ग याद आया कुछ तो माय डियर यहां पर सी आंसर होगा ट्वेल्व नंबर देखो गिव इन ईल्ड रिफ्यूज डिनाय रिफ्यूट या फाइन गिव इन का मतलब समझते हो गिव इन का वास्तविक अर्थ होता है प्रोड्यूस जैसे कोई चीज तो वो ईल्ड के सेंस में आता है ईल्ड का मीनिंग भी प्रोड्यूस होता है गिव अप बोलो स्टार्ट गिव रिसीव डिस्ट्रीब्यूट या स्टॉक डूइंग इसमें से जो फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए एक सजेशन है कि सिक्स डेज आप पढ़ाई के लिए दीजिएगा और वन डे आप अपने लाइफ के लिए दे सकते हैं बस इससे ज्यादा नहीं है उल्टा ना करना ठीक है छह दिन कम से कम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए 
एक दिन चलो ठीक है छूट हमारे टीजीटी पीजीटी में सेवेंटी परसेंट लोग फैमिली चलाते हैं ये छोटा काम नहीं है बहुत बड़ा काम है लगता है यार पढ़ते ही रहेंगे तो फिर ये जिंदगी निकल ना जाए कहीं फिसल ना जाए वो फिसलेगी नहीं ठीक है तीन महीने पढ़ना है गिव अप मीन्स त्यागना स्टॉप डूइंग ऑप्शन ई इज राइट आंसर रिएटिरेट फ्रस्ट्रेट इलस्ट्रेट रिपीट डिनाय रिसीव और मुझे काम करते करते पता नहीं चलता कैसे साढ़े ग्यारह बज गया है इलेवन थर्टी तो हो ही जाता है तेजी से आंसर करिए भाई फोर्टीन नंबर में रिएटिरेट मीन्स होता है बार बार कोई बात कहना यानी दोहराना रिपीट इज द राइट आंसर बहुत अच्छा नया जी रिमोर्स बॉइस्टस वेहमेंट वॉल्यूबिल रेलियन रिपेंटेंस तो रिमोर्स का मतलब क्या है पश्चाताप है और पश्चाताप बोले तो रिपेंटेंस अपोजिट बोलना है राइट प्रिडिकमेंट फॉर्मनेस कॉन्फिडेंस फैंटेसी सर्टेनिटी ईज देखो भाई प्रिडिकमेंट मतलब मुसीबत होती है अब या तो आप ईज लगाओगे या तो और कोई ऑप्शन लगाओगे फैंटेसी वगैरह तो यहाँ पर फैंटेसी ही होगा अब कई लोग ऐसे महान आत्माएं अगर हैं कि फैंटेसी का मीनिंग नहीं जानते हैं तो आपका आधा जीवन व्यर्थ है आज ही गूगल करके सर्च करिए फैंटेसी क्या होती है व्हाट्स योर फैंटेसी जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा मजा आनंद खुशी मिलती है वही है प्रोडिकमेंट तो परेशानी मुसीबत है रिलिंक्विश रिलिंक्विश त्यागना की पजेज क्लेम परसिस्ट स्टिक टू अल्टरनेटिव बड़े शानदार हैं रिलिंक्विश माने आप कुछ छोड़ देते हो पजेज माने अधिकार कर लेते हो जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा सामने वाले ने कहा भाई अपना पजेशन ले लो यानी आपने उस पर अपना कब्जा कर लिया प्लेन में आप दावा करते हो कि यार ये मेरा है परसिस्ट तो जानते हो हट करना और स्टिक टू माने चिपके रहना माने किसी चीज को छोड़ना ना एक बार अगर हाँ कर दी तो फिर अपने आप के भी नहीं छोड़ना राइट आंसर इज ई समझ में आयो किसका किसका सही है बोलो डिड यू अंडरस्टैंड किसका सही है ये बताओ मुझे किसका राइट गया है स्टिक टू मन्नू जी कह रहे हैं हमारा सही है हम सब कर रहे हैं पूनम रब जो चाहे वही होना है आदमी एक खिलौना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव एडवांसिंग फर्दरिंग फॉरवर्डिंग इंप्रूविंग तो भाई रेट्रोग्रेसिव का मतलब पतनकारी होता है तो आपको पतन से बचना है तो आप क्या करोगे ऑब्वियस है कि आप प्रोग्रेस करेंगे बाबा आपका गलत नहीं होगा सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विवेश विवेश लैंग्वेज ओपन स्ट्रॉन्ग ब्राइट पहले तो आपको लैंग्वेज का मीनिंग पता होना चाहिए लैंग्वेज का मीनिंग वही होता है जो विवेश का उल्टा होता है विवेश मतलब एकदम प्रसन्न चित्त लैंग्वेज मतलब मुरझाया हुआ एल जल एकदम ऑप्शन ए वॉलेंटरी इन वॉलेंटरी इंस्टिंक्टिव कंपेल्ड कॉइसिव या फोर्स वॉलेंटरी का मतलब है स्वैच्छिक तो भाई यहां पर ऑप्शन तो बड़े शानदार है कुछ मत लगाओ कंपलसरी इसका अपोजिट होता है लेकिन नहीं दिया तो इनवॉलेंटरी हो जाएगा तो इससे को मतलब जोर जबरदस्ती होती है <laughs> लेकिन वो नहीं होगा इनवॉलेंटरी होगा काफी गलत कर रहे हो अच्छा लग रहा है देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे इक्वल इन रैंक मेरिट और क्वालिटी चम कंटेम्प्रेरी 
पीयर कॉलीग क्या जब कलीग आपका होता है आपके बराबर होता है रैंक में ऐसा जरूरी तो नहीं समकक्ष को हम पीयर बोलते हैं हमने एलएलपी में दिया है वर्ड याद करिएगा पर्सन हु गिव्स रिटर्न टेस्टिमनी फॉर यूज ऑफ अ लॉ कोर्ट एपोनेंट अपेलेंट विटनेस या लिटिगेंट जो रिटर्न टेस्टिमनी देता है लॉ कोर्ट में न्यायालय में वादी कह लो डिपोनेंट होता है पर्सन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस अपोज करे कि नहीं भैया ऐसा नहीं है उसे क्रिटिसाइज रिबट रिबफ या रेप्रीमेंट किसी चीज का खंडन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन शब्द है नोट कर लो रिबट ट्वेंटी थ्री में बुक्स पिक्चर्स एटसेट्रा इंटेंडेड टू अलाउ सेक्सुअल डिजायर ल्यूड लाइसेंस क्रोनोग्राफी या एरोटिका ये जो ऑप्शन हैं बहुत ही शानदार हैं अगर आपने थोड़ा कायदे से पढ़ा है ना तो ज्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि सब का अर्थ वही होता है ल्यूड का मतलब भी कामुक होता है लाइसेंस का मतलब भी कामुक होता है व्यवचारी टाइप का पोर्नोग्राफी जानते ही हो अश्लील साहित्य होता है इरोटिका ये भी इरोटिक यानी कि सेक्सुअल चीजों से बना हुआ जिसमें उत्तेजना पैदा होती है इरोटिका अब भाई जब सारी चीजें मैच करें तो फिर एक आंसर सही होता है पर्टिकुलर वर्ड होता है पोर्नोग्राफी अब उसके लोग अलग अलग नाम दे देते हैं वो अलग बात है लेकिन उसको हम ग्राफी के रूप में अगर बोलेंगे तो पोर्नोग्राफी बोलेंगे और जिसमें सेक्सुअल डिजायर अराउज करने का मटेरियल होता है और उस पिक्चर्स हो या बुक्स हो उनका यही इंटेंशन भी होता है क्लियर बहुत अच्छा अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज हेड्स ट्रेपर टिंकर मिलीनर फेरियर काफी अच्छा क्वेश्चन है और हटके भी है जो लेडीज हेड्स को सेल करता है उसे हम बोलते हैं मिलीनर इसके अदर अल्टरनेटिव भी इंपॉर्टेंट हैं आप लोग जरूर इनका मीनिंग लिखेंगे इट्स योर असाइनमेंट समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलो द टू सिस्टर्स लुक सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर सेम सिमिलियर आइडेंटिकल अलाइक रिजेंबलिंग दो बहनें इतनी एक जैसी लगती हैं कि एक को दूसरे से अंतर कर पाना कठिन है अलाइक होता है एक जैसा ऑप्शन टी आदमी क्या लगाएगा वो लगाएगा ये वाला रिजेंबलिंग पता है आप क्यों गलत लगाते हो आपने वो देखे जो दो सगे भाई बहन होते हैं चुन्नी मुन्नी एक का नाम चुन्नी एक को मुन्नी दोनों एक जैसे कपड़े पहनती हैं एक जैसी सकल सूरत है आपने पैसा उधार दिया चुन्नी को मुन्नी से मांग रहे हो लाओ काम गड़बड़ हो जाएगा अलाइक बोलते हैं ऐसी चीजें दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हो जिनके बीच अंतर करना कठिन हो सेम का मतलब तो वही होता है हु बहु सिमलियर मतलब जो कुछ मैच करता है आइडेंटिकल तो एकदम अलग वर्ड हो गया ये रिजेंबलिंग लोग क्यों कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि रिजेंबलिंग का असली अर्थ पता ही नहीं है रिजेंबलिंग का मतलब होता है सकल सूरत में मिलना लेकिन कैसे मिलना ऐसे नहीं कि दोनों को पहचान ना पाओ ठीक है एक मम्मी है एक्स और उसकी बेटी है वाई अब इन दोनों का नाक नाक मैच कर रहा है लेकिन इतना तो नहीं है कि आप मम्मी को कह दो हेलो प्रिया कहाँ जा रही हो मम्मी मम्मी है बेटी बेटी है वाई को एक्स नहीं समझ सकते हो आप इनकी जबकि शकल मिल रही है तो ये इस सेंस में रिजेंबल लगाया जाता है जब कोई माँ अपनी बेटी से शकल सूरत में या बाप बेटे मिलते हैं या बाप बेटी की शकल मिलती है रिजेंबल विद मदर नहीं होता सी रिजेंबल्स आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा सी रिजेंबल्स हर मदर वो अपनी माँ से मिलती जुलती है पिता माँ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे वहां पर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी कि दोनों के बीच आप अंतर ना कर पाए कुछ गया माइंड में कि नहीं अगर भेजे में गया तो अच्छी बात है नहीं तो फिर बार बार ये गलती आप करेंगे परीक्षा में रिजेंबल लगा के चले आएंगे 
क्वेश्चन दमदार था शानदार था सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक वन शुड बी कंटेंट विद मेकिंग अ सिलेक्शन नॉर्मल स्टैंडर्ड सैंपल मॉडरेट जुडिशस कोई आदमी हर किताब तो पढ़ नहीं सकता तो उसे सिलेक्शन करना पड़ता है वो कैसी किताबें पढ़े तो कैसा सिलेक्शन करेगा जल्दी बोलो द राइट आंसर इज जुडिशस इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता पूर्ण दिमाग से जो किया गया हो न्याय प्रिय उचित न्याय उचित सक्सेस कम्स टू दोज हु आर विजिलेंट नॉट टू परमिट फ्रॉम द चूज इन पाथ डाइवर्जन डेविएशन ऑब्सटेक्शन एलिनिएशन या डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन शानदार है और जानदार है द राइट आंसर इज बताए थोड़ा डेविएशन पथ से भटक जाना निकले थे जिस काम के लिए वो भूल गए कई बार होता है ना ऐसा आए थे पढ़ने YouTube में और मुन्नी बदनाम भी देखने लगे शॉर्ट्स चटकाने लगे ऊपर ऊपर करके है हो जाता है ऐसा कि नहीं वो डेविएशन होता है डायवर्जन क्या होता है इधर से रास्ता खराब है साफ पुल बन रहा है दूसरी तरफ से निकल जाएगी डायवर्जन है ऑब्स्ट्रक्शन बाधा होती है एलिनेशन अलगाव होता है डिस्ट्रैक्शन क्षणिक होता है मान लीजिए अभी आप क्लास देख रहे हो बगल में डी चलने लगे जा लगे दिखला जा दिखला जा तो आप सोचोगे यार क्या मजे का सॉन्ग चल रहा है डिस्ट्रैक्शन हो गया एक बार आ जा आ जा ये चलता है बहुत ज्यादा कभी कभी डीजी में सब बेकार की चीजें डिस्ट्रैक्ट ना हुआ करो ठीक है थोड़ी देर वो डेविएशन होता है अपने मार्ग से ही भटक जाना जा रहे थे कहीं और निकल गए कहीं और तो माय डियर यहाँ पर बी आंसर होगा किसका किसका सही फटाफट बताओ सब समझा दिया समझ में आए अच्छी बात नहीं समझ में आए दोबारा क्लास दे चलो हिज एक्शंस हैड पेन एंड सफरिंग ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल हिज एक्शंस हैड डिप्लोड इलिमिनेटेड अफेक्टेड इनफ्लिक्टेड इनफ्लिक्टेड इम्पोज देखो जब भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर सही करना हुआ करे ना तो उसके आगे पीछे देखा जाता है ठीक है जैसे यहां लिखा कि पेन एंड सफरिंग अब देखो जब किसी को दर्द दिया जाए या कष्ट तो वहां इनफ्लिक्ट लगता है डी आंसर राइट होगा इनफ्लिक्ट होगा पीड़ा देना जब भी किसी को आप कोई चीज दर्द दो पीड़ा दो इनफ्लिक्ट इनफ्लिक्ट पेन दर्द देना सी नहीं होगा समझ आया चलो ही हैज गुड ओवर द फेमस वर्ल्ड लैंग्वेज अथॉरिटी एक्सपर्टाइज होल्ड कमांड नॉलेज ही हैज गुड फेमस वर्ल्ड लैंग्वेज क्या बात है भाई देखो इसको भी बहुत हम ट्रिकी तरीके से समझा देंगे कभी गलत नहीं होगा बात किसकी हो रही है लैंग्वेज की लैंग्वेज में आदमी का क्या होता है बोले तो कमांड द राइट आंसर इज डी कौन गलत कर रहा है ये शैलजा जी अच्छा सी लगा रहे हैं होल्ड होल्ड ओवर द फेमस वर्ल्ड कहा ध्यान है तेरा ध्यान किधर है आपके टीचर जी इधर है एकदम दिमाग से समझो ठीक है क्या समझाया गुरु जी ने कि कमांड ओवर द लैंग्वेज भाषा में क्या होती है कमांड होती है ठीक है नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज It goes to his heart to see so much influences, touches him deeply, makes him feel annoyed. अगर कोई चीज आपके दिल में चली जाए तो क्या होगा बताओ थोड़ा दिमाग लगा के आपको वो अंदर से छू जाएगा फिर कुछ कहना नहीं पड़ेगा अपने आप आप पढ़ने लगोगे कायदे से ठीक सावधानी हटी दुर्घटना घटी मेरे पढ़ाने के समय अगर किसी का ध्यान कहीं और जाता है तो आपको साढ़े साथी है जाप करवा लेना ठीक वो हम कर देंगे कहीं जाने के लिए होते सनीचर लगा हुआ है राइट <laughs> आंसर right भी ये दिमाग मतलब कहीं और नहीं जाना चाहिए कुछ मत सोचो ठीक है एकदम पढ़ाई में पूरा डूब जाओ मैं मैं क्यों नहीं कुछ सोचता भाई मुझे पढ़ाने में आनंद आता है इसलिए पढ़ाता हूँ सच बता रहा हूँ पैसा मिलता है अच्छी बात है 
लेकिन आनंद भी आता है दोनों बातें हैं राहुल इससे मेरा डाइजेशन सही रहता है सर मेरा अच्छा बता दूंगा ये प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ज्यादा है ये दिमाग का फितूर है ठीक है न साढ़े ढाई साल लगता है न साढ़े सात साल कुछ नहीं है हाँ कुछ नहीं है सिर्फ मन का महल है ठीक आपको एक चीज बोलू इस क्वेश्चन का आंसर देते रहो और एक जवाब बोल रहा हूं ठीक है भय बहुत बुरी चीज है भयभीत व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता हम और आप सब डरे हुए हैं ठीक सच बता रहे हैं कई लोग तो पूजा इसलिए करते हैं कहीं शंकर जी कुछ गड़बड़ ना कर दें वरना वो सोमवार क्या बुधवार भी ना रहेंगे ठीक अगर उनको ये पता चल जाए कि शिव जी किसी का बुरा नहीं करते क्योंकि शिव भी इस कल्याण होता है जीवन में सोमवार का व्रत नहीं रहेंगे इसीलिए वो रहते हैं कि यार कहीं गड़बड़ ना करते सब मतलब कहने का ये है कि हमें हम भयभीत लोग हैं डरे हुए लोग हैं और डरे हुए लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं अपने अंदर का डर निकालो ईश्वर अंश जीव अविनाशी अगर आप ईश्वर के अंश हो तो डरना किस बात का और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ या तो आप उस रब को उस परमात्मा को मानते ही नहीं हो अगर उससे डरते हो तो फिर झूठा मानना है सोचो और आंसर करो ट्रूथ एंड नेल का मतलब क्या है माई डियर थर्टी टू में क्या लगाओगे आंसर पूरी ताकत से है ना क्योंकि दांत नाखून सब लगा दिए ना गुस्सा भी हो स्ट्रेंथ शक्ति हो गई फरी गुस्सा हो गया कौन लगा रहा है अच्छा एज बेस्ट एज ही कुड़ काफी बढ़िया लगाए हो कौन है दी वाला आशा जी बाहर लाइए इनको थोड़ा सा चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले मिस्टर रॉय इज नोन एज ए शॉप लिफ्टर इन दिटी कॉमर्शियल शॉप लिफ्टर डेली विजिटर पायर ऑफ ऑल न्यू थिंग्स स्मगलर अथीप इन गाइड ऑफ कॉस्टमर शॉप लिफ्टर बताएं ऐसा चुरुआ जो कस्टमर का भेस भर के ग्राहक बन के जाए ठीक है द राइट आंसर इज डी ठीक शॉप लिफ्टर दुकानिए उठा लिया ऑप्शन डी लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर द रॉबरी वॉज कम्पीड इन दी आर्स ऑफ द डे ये वी आर्स ऑफ द डे क्या होता है ये कई बार न्यूज पेपर में भी पढ़ने मिलता है ठीक है आफ्टर मिड नाइट एट डॉन डॉन मतलब तड़के भियान एट नून टाइम इन दिन दूनिंग थर्टी फोर में जब आप करना है इसका मतलब यही होता है एकदम भुनसारे सुबह सुबह एट डॉन तड़के बी लगा रहा है कोई वेरी गुड नेक्स्ट Harassed by repeated acts of injustice, he decided to put his foot down, resign, not to yield, withdraw, accept the proposal unconditionally. Put his foot down. Thirty-five. Harassed by repeated acts of injustice, he decided. put his foot down ka matlab hai not to eat option b kai log isme galat lagayenge koi buri baat nahi theek hai put his foot down यहाँ पर पुट आउट नहीं लिखा हुआ है अंगत के तरह पैर जमा लिया कि अब हम क्या करेंगे झुकेंगे नहीं सरेंडर नहीं करेंगे कई बार ऐसा होता है ना आदमी बार बार इनजस्टिस उसके साथ हो रहा है तो कुछ लोग तो झुक जाते हैं कुछ कहते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं अब चलो माय डियर थर्टी सिक्स चूज द मिस स्पेल्ट वन फटाफट गलत शब्द का चयन करो अंगद वाला पैर जमाना था आपने उल्टा कर लिया पैर निकाल दिया वहां से कह रहा कि गलत शब्द का चयन करना है सर्विलांस की स्पेलिंग चेक करो 
D. 37. It's your time. यहाँ पर ये wrong है. थर्टी एट में सभी साथी बोलेंगे इन्वेडर की स्पेलिंग रॉन्ग है राइट right स्पेलिंग कमेंट करें थर्टी नाइन विच वन इज रॉन्ग पर्सनल रॉन्ग है द लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बताइए लास्ट क्वेश्चन में द लास्ट बट नॉट लीस्ट टेरिजन की स्पेलिंग सही बताएं ये स्पेलिंग रॉन्ग कैसी लगी प्रैक्टिस जरूर बताएंगे अपना स्कोर भी बताएंगे आउट ऑफ एट्टी आपने कितना किया है साथ ही साथ रिवीजन बहुत जरूरी है वरना आता हुआ गलत हो जाया करता है आप देख रहे हो ना चार पांच क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं हर सेट में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं होना चाहिए तो प्रैक्टिस वन क्वेश्चन कल और आज मिला करके हुआ कम से कम एक हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके इस बैच में होगी हमने वादा किया था वो इसी तरीके होती रहेगी लास्ट में भी होगी खूब ज्यादा लेकिन बीच बीच में भी जरूरी है नहीं तो लास्ट में कई लोग भाग जाते हैं और अभी कल भी प्रैक्टिस होगी और कल आपको कंजंक्शन का नोट्स भी दिया जा सकता है कल और परसों में ठीक है बीच प्रैक्टिस जरूर कराते रहेंगे सर क्या लिख रहे हैं कोई साथी सर टेस्ट लीजिए प्रैक्टिस से फिफ्टी टू हंड्रेड आप शायद ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं जहां तक मैं ए, समझ पा रहा हूं ऑनलाइन टेस्ट के लिए कह रहे हैं लेंगे माय डियर टेस्ट टेस्ट पेपर बना रहे हैं देखो पुराने देखो एक बात सुनो अगर पुराने टेस्ट पेपर दे दूंगा ये लोग बहुत काम करते हैं देख दगाबाजी होगी ठीक है अगर मैं आपसे एक हजार ले रहा हूं ना तो दो हजार की मेहनत भी करूंगा ये पक्की जान लो लगातार आप वन ट्वेंटी नहीं फिफ्टी नहीं वन ट्वेंटी के सेट भी आपको मिलेंगे वीकली मिलेंगे बस आप इंतजार खत्म अच्छा न्यू टॉपिक क्या होगा स्वाति जी पूछ रही हैं तो फाउंडेशन का न्यू टॉपिक कंजंक्शन होगा माय डियर कंजंक्शन के बाद टाइम टेंस फिर नरेशन वॉइस इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन और रिमेनिंग होगा फिर मिक्स जैसे कि थोड़ा बहुत और क्लॉज की प्रैक्टिस करानी है और फ्रीजल वॉक की प्रैक्टिस कराएंगे ये सब चलेगा बैच को हल्के में नहीं लीजिएगा ना छोड़ेंगे इसको ठीक है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं एकदम मतलब 65 फाइव आए तो आप 60 ऐसे कॉन्फिडेंस से लगा के आओ कि हाँ ये तो गलत हो ही नहीं सकता है और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए एक बार नहीं जो गलत हो जाए उसे पढ़िए और सोने से पहले एक चीज जरूर सोचिए कि आज मैंने नया क्या सीखा आपने मैं कुछ एड ऑन किया कि नहीं जब आपको ये लगने लगता है कि हमको तो बहुत आ रहा है तो आपका प्रोग्रेस बंद एकदम सीज हो जाता है कुछ नया सीख के सोना है Learning is lifelong process. Keep on learning. Take care. Good night. Good night to all of you.